காவிரி நியூஸ் நேர்களை சரிபாதி நாள் நிகழ்ச்சிக்காக வரவேற்கிறோம் இது திசை காட்டி நிகழ்ச்சி இது மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டி இன்று நம்ம அரங்கத்திற்கு வந்திருக்காங்க செந்தில்குமார் கல்வி ஆலோசகர் அவர்கள் இவங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம டுவெல்த் முடிச்ச பிறகு என்ன படிக்கலாம் எங்க படிக்கலாம் அதை பற்றி தான் பேச வைக்கிறோம் வாங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் சார் இப்போ வந்து டுவெல்த் எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சாச்சு இப்போ மாணவர்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் என்னென்னா டுவெல்த்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன படிக்கலாம் அதுதான் வந்து ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் அப்போ வந்து அவங்க வந்து எந்த மாதிரியான படிப்பை வந்து சூஸ் பண்ணலாம் எந்த அதாவது டுவெல்த்தில் வந்து என்னென்ன ஸ்பெஷல் குரூப்ஸ் இருக்குது இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி முப்பது கோர்ஸஸ் இருக்குது ஆக்சுவலி நம்ம யாருக்குமே தெரியாது நூற்றி முப்பது கோர்ஸஸ் வந்து கவர்மெண்ட் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நம்மளுக்குன்னு தெரிஞ்ச கோர்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கோர்ஸ் தெரியும் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் குரூப் பியோர் சயின்ஸ் ஒன்று இருக்குது ரெண்டாவது வந்து பியோர் சயின்ஸ் வித் மேக்ஸ் பயோ மேக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த குரூப் இருக்குது அடுத்தது வந்து காமர்ஸ் அக்கௌண்டன்சி காமர்ஸ் இருக்குது அடுத்து எக்கனாமிக்ஸ் குரூப் இருக்கும் அடுத்து வந்து இந்த டைப் ரைட்டிங் கோர்ஸஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு குரூப்ஸ் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் பட் நூற்றி முப்பது கோர்ஸஸ் இருக்குது இதில் ப்ரடாமினட்டாக மாணவர்கள் எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பயோ மேக்ஸ் ஸோ இந்த பயாலஜி வித் மேக்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க பியோர் சயின்ஸ் எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி தான் பயாலஜி வித் மேக்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க செகண்ட் வந்து காமர்ஸ் ஆப்ஷன் போயிருப்பாங்க தேர்டு தான் இந்த எக்கனாமிக்ஸ் அந்த டைப் ரைட்டிங் குரூப்ஸ் அதெல்லாம் போகிறதா இருக்குது இந்த ரெண்டு கோர்ஸஸ்லாம் அவங்க எடுத்திருப்பாங்க ஸோ மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்க கோர்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா பயோ மேக்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க அக்கௌண்ட்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க இதுதான் மேக்ஸிமம் எடுத்திருப்பாங்க ஸோ இதை முடிச்சுட்டு அவங்க போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து காலேஜஸ் தான் இருக்கும் பத்து என்ன சொல்கிற பத்து கோர்ஸஸ் இருக்கும் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் பயோ மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவன் மெடிக்கல் மெடிக்கல் ஃபீல்டுக்கு போவாங்க அது இல்லைனா இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு போவாங்க அதுவும் இல்லைன்னா அவங்க அந்த இடத்துல மாற்றுவாங்க பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி பிஎஸ்சி பயாலஜி அந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் அந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் போவாங்க காமர்ஸ் முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிகாம் எடுப்பாங்க பிகாம் சிஏ எடுப்பாங்க ஸோ பிகாம் சிஏ முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ட்ரெண்டில் என்ன இருக்குன்னா பிகாம் ப்ளஸ் அந்த எக்கனாமிக்ஸ் கோர்ஸ் டிப்ளமோ அதை என்ன சொல்கிறது டிப்ளமோ சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸஸ் டுவெல் கோர்ஸஸ் மாதிரி இருக்குது ஸோ அதை சூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி டிவிஷன்ஸுக்கு போவாங்க இது இல்லாமல் இந்த டுவெல்த் முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சிஏ சிபிடி இந்த மாதிரி கோர்ஸஸும் போகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ எந்த கோர்ஸஸ் எடுத்தாலும் நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னென்னா அந்த கோர்ஸஸ் நடத்துகிற இன்ஸ்டியூஷனை எப்படி சூஸ் பண்ணுறது இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு முக்கியமான டாபிக் ஏன்னா எங்கேனாலுமே ஒரு கோர்ஸஸ் தான் ஜாயின் பண்ண போகிறாங்க அந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறப்ப ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் ஜாயின் பண்ணுவாங்க அந்த இன்ஸ்டியூட்டை எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்ஸ்டியூட்டுங்கிறப்ப நார்மலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேனல்ஸ்லையோ இல்லை நிறைய பேப்பர்ஸ்லையோ நியூஸ் மேகசின்ஸில் எதில் பார்த்தோன்னா இன்ஸ்டியூஷனை பற்றி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும் ஸோ மாணவர்கள் அதை பார்த்து நிச்சயமாக சேரக்கூடாது ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா என் கல்லூரியில் என்னென்ன இருக்குன்றது அவங்க ஹைலைட் பண்ணி போடுறாங்க ஸோ அந்த ஹைலைட் பண்ண விஷயங்கள் அங்கே இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு டாமினட் விஷயம் அவங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னால் ஒரு காலேஜுக்கு போனதுக்கப்புறம் அந்த காலேஜ் உள்ளே போய் பார்த்து அந்த காலேஜுக்குள்ள இப்போ சார் சப்போஸ் நான் அவங்களை மெக்கானிக்கல் எடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறப்ப மெக்கானிக்கல் எடுக்க போகிறப்போ ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ரூம்ஸை பார்க்க வேண்டியதில்லை ஏன்னா எல்லா கிளாஸ் ரூம்ஸுமே ஒரு அறுபது பேர் உட்கார மாதிரி ஒரு சீட் இருக்கும் மேக்ஸிமம் இப்போ ஏசி செட்டப் வச்சுருப்பாங்க ஸோ கிளாஸ் ரூம் பார்க்க போகிறதில்ல அது அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அந்த காலேஜில் போயிட்டு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அந்த நான் யூஸ் பண்ண போகிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஏன்னா சில காலேஜஸ் நான் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஒரு நானூற்றம்பது இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் போயிருக்கேன் ஸோ நானூற்றம்பது இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்லேயும் சில காலேஜஸ் ஒரு நான் நேம் சொல்ல விரும்பல சில காலேஜஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த லேபை காட்டுவாங்களே தவிர அங்கே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ண விட மாட்டாங்க அந்த எப்போ ஒரு டெஸ்ட் வருதோ எப்போ வந்து ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்ட் வருதோ அப்போ தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிச்ச சமயத்தில் அந்த லேபை பார்த்துக்கலாம் அவங்க அந்த ஸ்டாஃப் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்லிக் கொடுப்பார் அதை வச்சு உங்கள் ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருக்க இன்ஸ்டியூஷனில் சேரவே கூடாது நீங்கள் போகிறப்பே அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கா ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வெப்சைட்டில் தட்டினாலும் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்காது இப்போ மாதா பிதா குரு தெய்வம்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒரு காலத்தில் இப்போ அது அப்படி மாற
மொபைல் ஃபோனாக மறிச்சு ஸோ அது இப்படி மறிச்சு இப்போ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் செட் பெருசாக இருந்துச்சு ஸோ அது இப்படி சுருசாக மறிச்சு இது எத்தனைக்குமே காரணம் இன்ஜினியர்ஸ் தான் ஸோ இன்ஜினியர்ஸ் இல்லாமல் ஒரு கண்ட்ரி எங்கேயுமே முடியாது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இனி ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம லாக் போட்டு போகிறோம் இல்லையா இப்போ வெளியில் வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறப்போ ஒரு லாக் போட்டுட்டு கதவை பூட்டி இருக்க மாதிரி இழுத்து பார்த்துருக்கோம் அதுவே வந்து பயோமெட்ரிக் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த லாக்கே இருக்காது யார் இருக்காங்களோ அவங்க அந்த தம்பி இம்ப்ரெஷன் கொடுத்தா மட்டும் தான் டோர் லாக் டோர் ஓப்பன் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு வீட்டில் ஒரு நாலு பேர் இருக்கோம்னா அந்த நாலு பேரோட தம்பி இம்ப்ரெஷன் அதில் இருக்கும் அந்த நாலு பேர் ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும் தான் அந்த டோர் ஓப்பன் ஆகும் மாதிரி அளவுக்கு டெக்னாலஜி வளரப்போகுது ஸோ அந்த மாதிரி வளரப்போ ஒரு இன்ஜினியர் சப்போர்ட் இல்லாமல் அது நடக்கவே நடக்காது ஸோ வித்வுட் இன்ஜினியர்ஸ் இன் கண்ட்ரி கிடையாது ஓகே சார் நீங்கள் சொன்னதில் மெக்கானிக்கல் சிவில் அதெல்லாம் சொன்னீங்க எத்தனை டைப் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து இருக்காங்க நம்ம இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் சிவில் சிஎஸ் மெக்கானிக்கல் சிவில் ஈஸி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிவில் தான் மேடம் இன்ஜினியரிங்கோட பேஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவில் அந்த சிவிலை பேஸ் பண்ணி தான் மெக்கானிக்கல் வந்தது மெக்கானிக்கல் பேஸ் பண்ணி தான் ஈஸியை வந்துச்சு ஈஸியை பேஸ் பண்ணி தான் ட்ரிபிள்இ வந்துச்சு ட்ரிபிள்இ பேஸ் பண்ணி தான் சிஎஸ்சி வந்துச்சு ஸோ இது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவில் ஸோ அந்த சிவிலை பேஸ் பண்ணி தான் இத்தனை கோர்ஸஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு ஸோ இந்த கோர்ஸ் நான் சொல்கிறேன் இந்த அஞ்சு கோர்ஸ் வந்து பேசிக் பேசிக் கோர்சஸ் இது இதை தவிர ஸ்பெஷலைஸ்ட் கோர்சஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெக்கட்ரானிக்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கும் மெக்கட்ரானிக்ஸ்ன்றது மெக்கானிக்கல் ப்ளஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அந்த ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணுறது மெக்கட்ரானிக்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலிஸ்ட் கோர்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் பயோ இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பயோடெக் இருக்கும் பயோ டெக்னாலஜி இருக்கும் பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலிஸ்டன் கோர்சஸ் அந்த மாதிரி கோர்சஸ் நிறையா இருக்குது இது போக என்ஜாய்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் ஏன்னா இப்போ என்ஜாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ப்ரொடாமினட்டாக எல்லாம் பேசப்படுது நம்ம வந்து எங்கே போனாலும் ப்ரொடாமினட்டாக என்ஜாய்மெண்ட்டை பார்த்துக்கோங்க என்ஜாய்மெண்ட்டை இப்போ வெளியில் போனால் வெயில் அடிக்குதுன்னா அது கூட ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் வருது ஸோ இந்த என்ஜாய்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் சொல்லிட்டு அந்த கோர்சஸ் பூமிங்கில் இருக்கு இது போக அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் இன்னைக்கு நடக்கிற விவசாய பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறதுக்கு ஒரு இன்ஜினியரால் மட்டும்தான் முடியும் ஸோ இந்த அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங்கும் இப்போ நிறைய காலேஜஸ் ஆஃபர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாம் நம்ம சொல்கிறது கோர்சஸ் பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன இந்த காலேஜஸில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் செக் பண்ண வேண்டியது ஸ்டாஃப் அந்த ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் அங்கே எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இந்த கோர்ஸஸ்க்கு இவ்வளோ டாக்டரேட்ஸ் இருக்கணும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டாக்டரேட்ஸ் இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத அந்த காலேஜில் செக் பண்ணணும் அந்த டாக்டரேட்ஸ் இருக்கணும் ஏன்னா இருக்க ஸ்டாஃப்ஸ் இத்தனை பேர் தான் இப்போ எம்இ முடிச்சும் கூட ஸ்டாஃப் ஆயிடுறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் நான் நிறைய காலேஜஸில் எனக்கு கிடைச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் ஏன்னா போன வருஷம் அங்கே ஸ்டூடெண்ட் ஆகுவார் இந்த வருஷம் அவர் ஜாயின் பண்ணியிருப்பார் அதே காலேஜில் ஜாயின் பண்ணியிருப்பார் ப்ளஸ் எம்இ அங்கேயே படிச்சுட்டு இருப்பார் அவர் கிளாஸஸ் எடுப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடாது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டாஃப் இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்க்கணும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்காங்க அந்த ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணும் மூணாவது விஷயம் லைப்ரரி லைப்ரரிங்கிறப்போ புக்ஸ் மட்டுமே லைப்ரரி கிடையாது நிறைய புக்ஸ் இருக்கும் பட் நான் சூஸ் பண்ண கோர்ஸஸ்க்கு என்னென்ன புக்ஸ் இருக்குது அந்த புக்ஸ் ரிலேட்டடாக என்னென்ன ஜேனல்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க ஏன்னா ஜேனல்ஸுங்கிறத நான் ஏன் மென்ஷன் பண்ணுறேன்னா அந்த ஜேனல்ஸ் வந்து பீரியடிக்கு ஜேனல்ஸ் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஒரு ஜேனல்ஸ் வரும் இல்லை சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒரு ஜேனல்ஸ் வரும் அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வர ஜேனல்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லேட்டஸ்ட் அப்டேஷனோடு வரும் இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்டில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற அப்டேஷனோடு வரும் நான் படிக்கிற ஒரு விஷயம் இதில் இருக்கா சரி இது இல்லைனா புது விஷயமா இருக்குன்னா உடனே ஸ்டாஃப்டை செக் பண்ண முடியும் சார் புது விஷயமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது ரெண்டையும் தவிர்த்து டிஜிட்டல் லைப்ரரின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த டிஜிட்டல் லைப்ரரி எழுதுனா அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கூட நீங்கள் வெயிட் பண்ண வேண்டியதில்லை சிக்ஸ் செகண்ட்ஸில் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஃபெசிலிட்டிஸ் காலேஜஸில் இருக்கா இதையும் செக் பண்ணணும் நீங்கள் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நெக்ஸ்ட் பார்க்க வேண்டியது ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் தேர்ட் பார்க்க வேண்டியது லைப்ரரி ஸோ இது மூணே முடிச்சிடும் சார் அந்த காலேஜை சூஸ் பண்ணலாமா இல்லை அந்த
அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் நான் ஒரு இன்ஜினியர் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு ஒரு பேஷன் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கே இருந்தாலும் சைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எங்கே விட்டாலும் சைன் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இது வந்து காலேஜில் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் குரூ பண்ண முடியாது காலேஜ் சேர்றதுக்கு முன்னாடி பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒன்றுக்கு பத்து தடவை கேட்கணும் அந்த பையன்ட்டு ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து அந்த பையனுக்கு தெரியாத விஷயம் எதுவுமே கிடையாது எனக்கு நீங்கள் ஈவன் வந்து அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு க்யூரியாசிட்டி இருக்கும் அவங்க வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறது சக்ஸஸ்ட்டை கேட்டிருப்பாங்க என்னென்ன பையனை சேர்க்க போகிறேன் சொல்லிட்டு அவங்க சில டிப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுற குலிக்ஸை கேட்டிருப்பாங்க அவங்க சில டிப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரப்போ அந்த பையன்ட்டு ஒரு வார்த்தை கேட்கணும் கேட்குறப்ப அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஃபீல்டில் சொல்லுவாங்க சார் நான் இந்த ஃபீல்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேரண்ட்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா என்ன தெரிய போகுது இந்த பையனுக்கு ஒரு கிரேஸில் போய் எடுத்துவேன் அப்படி கிடையாது அந்த பையனுக்குன்னு சில இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்க ஏரியாஸ் விட்டிங்கன்னா போதும் அவங்க வந்து ஷைன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தடுக்கவே முடியாது ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கான்னு கேட்டுட்டு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு ஓகே சார் இப்போ வந்து சமீபத்தில் நான் ஒரு பேப்பர் நியூஸ் பேப்பரில் படித்தப்போ கூட என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்ஜினியரிங் படித்த எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே வேலை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நான் ஒன்று படித்தேன் அது வந்து என்ன காரணம் அது அது தகவல் வந்து சொன்னது ஏஐசிட்டியே சொல்லியிருக்காங்க அது தகவல் என்ன அறுபது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வேலை இல்லைங்கிறது வேறு விஷயம் வேலைக்கே தகுதி இல்லை அப்படிங்கிறது வேறு விஷயம் அதுக்கு தான் அவங்க தேர்வு செய்கிற காலேஜ் கூட அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன் இந்த கால் இந்த இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தேர்வு பண்ணுற காலேஜில் தான் இந்த நான் சொன்ன இந்த நாலு விஷயம் போக டிஜிட்டல் லைப்ரரி எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி சொன்னோம் இல்லையா அந்த விஷயம் போக பேட்டர்ன் ரைட்ஸ் சொன்னோம் பேப்பருக்கு அந்த பேட்டர்ன் ரைட்ஸ் எப்படி வாங்க முடியும் ஒரு க்ரியேட்டிவாக இருக்கணும் க்ரியேட்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் பேட்டர்னுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் அந்த க்ரியேட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சா அந்த ஸ்டாஃப் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணி அந்த க்ரியேட்டிவாக கொண்டு போவாங்க அந்த க்ரியேட்டிவாக கொண்டு போகிறப்ப அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பேட்டர் ரைட்ஸ் அப்ளை பண்ணணும்னு ஒரு தாட் வரும் இது போக இன்டர்ன்ஷிப்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போது அந்த தகுதி இல்லைன்ற விஷயம் என்னென்னா நான் தேரியாக படிக்கிறேங்க ஒரு விஷயத்த நான் தேரியாக படிக்கிறேன் தேரியாக படித்ததில் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்க்குறேன் ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு பார்க்குறேன் பாக்கி எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது அது தேரியாகவே இருக்குது அதை போய் உடனே கம்ப்ளைண்ட் கம்பெனியில் அப்ளை பண்ணால் முடியாது இன்றைக்கி கம்பெனி என்ன எதிர்பார்க்குது அப்படின்னா முந்தியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவனில் எப்படி இருந்துச்சு என்ரான்மெண்ட்னா ஒரு காலேஜுக்கு ஒரு கம்பெனிஸ் போவாங்க போய்ட்டு அங்கே ஒரு முந்நூறு சுடன் ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க ரெக்ரூட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இங்கே ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ட்ரைனிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த என்ன ப்ராஜெக்ட் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகும் அந்த ப்ராஜெக்டில் போய் கிட்டத்தட்ட ஒன் இயர் வந்து ஹனிமூன் பீரியட் இருந்துச்சு அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு ஹனிமூன் பீரியட் இருந்துச்சு அவங்க அந்த ஹனிமூன் பீரியடில் ஓகே எனக்கு என்ன விஷயம் தெரியுமோ அதை நான் ட்ரெயின் பண்ணி அங்கே பிளேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் இன்றைக்கி கம்பெனியோட சுச்சுவேஷன் அது கிடையவே கிடையாது இன்றைக்கி நான் உனக்கு ரெக்ரூட் பண்ணுறேன் டூ மந்த்ஸ் உனக்கு டைம் தரேன் டூ மந்த்ஸ் நீ காலேஜில் படிக்கிறப்ப நான் என்னென்ன கோர்ஸை சொல்கிறேனோ அதை முடிச்சுட்டு உன்னை சர்டிஃபிகேஷனோடு வரணும் வந்து அடுத்த நாள் நீ ஒர்க் ஒர்க்கில் ஜாயின் பண்ணிடணும் ஒர்க்கில் ஜாயின் பண்ணி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் என்ன ஒரு செவன் டெஸ்ட் வைப்பாங்க அந்த டெஸ்ட்டை நீங்கள் கிளியர் பண்ணும் கிளியர் பண்ணினா அவ்வளோ தான் கம்பெனி விட்டு வெளியே அனுப்பிச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அதை பற்றி அவ்வளோ கிடையாது அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸில் அந்த டெஸ்ட்டுக்கு ரெடி ஆகணும் நான் சொல்கிறது எம்என்சி கம்பெனி சொல்லிட்டுருக்கேன் அந்த டெஸ்ட்டுக்கு ரெடி ஆகணும் அப்போ வந்து இன்றைக்கி நிலமை எப்படின்னா இன்றைக்கி நான் ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறப்ப நாளைக்கு அந்த ஒர்க் அந்த எஃபிஷியன்ட் வந்து நான் உடனே ரெடி ஆகிடணும் அப்படிங்கிறத தான் கம்பெனி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அந்த இன்டர்ன்ஷிப் இன்டர்ன்ஷிப்புங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை கம்பெனிஸ் வந்து எப்படி பிளேஸ்மெண்ட் டையப் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி கம்பெனி வந்து எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் முந்தைய இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா போய் ஒரு கம்பெனிலேருந்து நான் வந்து மெக்கானிக்கல் முடிச்சுட்டு போகிறேன் இல்லை ஈஸி முடிச்சு போனால் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கூட்டு போவாங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரி போய் பார்க்குறப்ப அந்த ஈஸியில் படித்த விஷயங்கள் என்னென்ன செய்கிறாங்கன்னு சொல்லி தூரத்தில் இருந்து மிஷின் வச்சு காட்டிட்டு இருப்பாங்க அவங்க பாட்டு வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க காலேஜுக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் இல்லாமல் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் டேஸ் நீங்கள் படிக்கிறீங்களா ரிமைனிங் டூ டேஸ் அங்கே போய் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணணும் ஃபோர் டேஸ் என்ன படிச்சுருக்கீங்களோ அந்த ரிமைனிங் டூ டேஸ் அங்கே ஒர்க் பண்ணணும் அந்த கம்பெனியில் என்னென்ன சிஸ
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எம்என்சி நேமை போட்டு இவங்க வந்திருக்காங்கன்னு போட்டிருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட் செக் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அந்த எம்என்சி கம்பெனி ஐடிக்காக வந்து ரெக்ரூட் பண்ணாங்களா இல்லை பிபி ஓகாண்டி வந்து ரெக்ரூட் பண்ணாங்களா இல்லை கேபி ஓகாண்டி அதாவது நாலேஜ் ப்ராசஸ் அவுட் சோர்சிங்காக ரெக்ரூட் பண்ணாங்களான்ற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த கம்பெனி வந்து அதுக்கு தான் வந்து அந்த கம்பெனியோட நேம் தான் போடுவாங்க எதுக்கு வந்தாலும் தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி கம்ப காலேஜஸ் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் போய் உள்ளே போகிறேன் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் அந்த காலேஜோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ட்ராக் பண்ணும் லாஸ்ட் இயர் கேம்பஸ் வந்தாங்களா வந்தாங்க எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணாங்க உங்கள் சீனியர்ஸ் எப்படி இருக்காங்க அதெல்லாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இவ்வளவும் பார்த்து தான் ஒரு காலேஜை சூஸ் பண்ணணும் நிறைய பேரண்ட்ஸ் பே பண்ணுற தப்ப என்னென்னா நான் வந்து இவர் சொன்னாலும் சேர்த்து விட்டேன் இவர் சொன்னாலும் சேர்த்து விட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க யார் சொன்னாங்கன்றது காரணம் கண்ணை முடிட்டு சேர்க்கவே கூடாது யாரும் என்னமும் சொல்லிட்டு போகிறாங்க நான் போய் என் பையனுக்காக ஒரு ஏழு காலேஜ் சூஸ் பண்ணணும் அந்த ஏழு காலேஜஸ்ஸை அந்த அந்த டைம் இந்த டயத்தில் அந்த ஏழு காலேஜை விசிட் பண்ணணும் அந்த ஏழு காலேஜை விசிட் பண்ணி நான் சொன்ன இத்தனை பாயிண்ட்ஸும் பார்த்தாங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கரியர் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் அந்த காலேஜை சூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுறோம் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் என்னென்னா மெயின் அவங்க திங்க் பண்ணுறது இப்போ இங்கேருந்து சூஸ் பண்ணிவிட்டு போகிறப்ப அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் மாறுவாங்க அந்த டயலமாக வேறக்கூடாது ஏன்னா கோன் நம்பர்னு ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கும் அந்த காலேஜுக்குன்னு ஒரு கோன் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கோன் நம்பரை நான் இந்த காலேஜ் சூஸ் பண்ண போகிறேன் எனக்கு முடிவு பண்ணிட்டேன் அந்த கோன் நம்பர் எடுத்துகிட்டு போயிடும் எடுத்துகிட்டு போய் தான் சூஸ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜின்னு ஒரு காலேஜ்னு வச்சுக்கிறேன் சி எயிட்டின் இருக்கணும் அது சி எயிட்டி நேமில் நிறைய காலேஜஸ் இருக்கும் நீங்கள் நோட் பண்ணுறப்ப சி எயிட்டி தான் போட்டு போயிருப்பீங்க அந்த காலேஜை பார்த்துட்டு வேறு ஏதோ ஒரு காலேஜ் சேர்ந்துடக்கூடாது ஸோ அந்த கோன் நம்பர் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த காலேஜஸில் கேட்டுட்டு அந்த கோன் நம்பர் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கோன் நம்பர் கவுன்சிலிங்கில் எடுக்கலாம் பெஸ்ட் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டிடியூட்னா நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க பெஸ்ட் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டிடியூட் இத்தனை இருக்க விஷயங்கள் இருக்கப்போ எந்த இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கோ அதான் பெஸ்ட் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டியூட்டாக சொல்ல முடியும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க இப்போ நிறைய காலேஜஸ் வெளியூரில் இருக்க சில காலேஜஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அதை பெஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூட் சொல்லுவாங்க கோயம்புத்தூர் ஒரு காலேஜ் இருக்குது பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூட் சொல்லுவாங்க அந்த ரீசன் என்னென்னா அங்கே யாருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்பூன் ஃபீடிங் பண்ணுறது கிடையாது ஸ்பூன் ஃபீடிங் அப்படின்னா ரிசல்ட் ஓரியன்ட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பத்து அஞ்சு வருஷம் கொஷின் பேப்பர் இருக்கும் அதை வச்சு ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிசல்ட் கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எது வேணால் சூஸ் பண்ணலாம் மேடம் நான் பர்டிகுலராக சொல்ல போகிறது அண்ணா யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது இல்லையா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் எந்த கோர்ஸை வேணால் கண்ண முடிட்டு எடுக்கலாம் ஏன் எந்த கோர்ஸை வேணால் கண்ண முடிட்டு எடுக்கலாம்னா ஒரு டிமாண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு தான் அந்த கோர்ஸே அவங்க கொண்டு வருவாங்க டிமாண்ட் இல்லாத ஒரு கோர்ஸ் சேர்றதுக்கு ஏதாவது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கு சார் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கிடையாது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இன்றைக்கு வரைக்கும் அது பியர்லி பேஸ்ட் அண்ட் மார்க் ஐஐடியில் போய் சேர்க்கிறது நிச்சயமாக என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கு ஐஐடியில் சேர்க்கிறப்போ நிச்சயமாக என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் இந்த வருஷம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கிடையாது பட் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் டூ தௌசண்ட் நைன்டில் நிச்சயம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கும் அதுக்கு தான் அந்த நீட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த நீட் எக்ஸாம் கொடுக்குறாங்க நாட் ஓன்லி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இங்கே இருக்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மாதிரி எத்தனை காலேஜஸ் இருக்கோ அத்தனை காலேஜஸ்லேயும் ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜில் சேரணும் அப்படின்னா நீட் இருக்கணும் முடிக்காம <laughs> 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 டுவெல்த் சிலபஸ்க்கு போயிடுறாங்க ஸோ அதில் லெவன்த் பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் இருக்கும் டுவெல்த் பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் இருக்கும் இங்கே பெரிய பிரச்சனை அதை லெவன்த் பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் இருக்குது அவங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ஒரு விஷயத்த புரியாமல் ஆப்ஷன் ஆப்ஷனாக இருக்க கொஷினை சூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஐஐடி எக்ஸாம் நம்ம சூஸ் பண்ணி எழுத முடியுமே தவிர புரியாத ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எழுத முடியாது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா சிபிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவன்த் சிலபஸ் ஸ்கிப் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ணா ஐஐடி எழுதுறப்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பட் நம்ம மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கப்போ அவங்களுக்கு அந்த கஷ்டம் என்னென்னா லெவன்த் பேசிக் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்காமல் டக்குன்னு டுவெல்த்துக்கு போகிறாங்க இல்லையா அப்போ அந்த கஷ்டம் அவங்களுக்கு தெரியும் அங்கே எக்ஸாம் எழுதுறப்பே தெரியும் ஸோ அந்த கஷ்டம் அவங்களுக்கு இருக்கும் அதில்
ஏன்னா மெயினாக வந்து ரிசல்ட்டுங்க ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு காலேஜ் அவங்கள மார்க்கெட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த காலேஜில் அவங்க பண்ண டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் இப்போ கரெக்ட் பண்ணி நிறைய காலேஜஸ் நான் பார்க்குற காலேஜஸ்லாம் அந்த ஒன் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அந்த அந்த இன்ஜினியரிங் கிளாஸ் போகிறப்ப அந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்காது ஓகே சார் நீங்கள் சொல்கிறது இந்த மேக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சிலபஸாக சொல்கிறீங்க பட் இந்த இன்ஜினியரிங்றது ஒரு புரிதல் வேணாமா புரிதல் இருந்தால் தானே நம்ம வந்து படித்தது பண்ண முடியும் அதுதான் சொல்கிறேன் அந்த புரிதலுக்கு தான் ப்ராக்டிக்கல் செஷன் ஒன்று இருக்குது அந்த நான் என்ன படிச்சுருக்கணும் இப்போ மேக்ஸில் ப்ராக்டிக்கல் பண்ண முடியாது நம்மளுக்கே தெரியும் பட் ஃபிசிக்ஸ் செமிஸ்டரில் ப்ராக்டிக்கல் இருக்குது அது பேஸ் பண்ணி நீங்கள் எங்கே போனாலும் மெக்கானிக்கலுக்கும் ப்ராக்டிக்கல் இருக்குது இசிக்கும் ப்ராக்டிக்கல் இருக்குது சிஎஸ்சிக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்து அதையும் ப்ராக்டிக்கலாக டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரணும்னா இந்த இன்டர்ன்ஷிப் சொன்ன இல்லையா இன்டர்ன்ஷிப் அந்த கம்பெனியோட போகிறப்பையும் வந்து அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும் நான் படித்த விஷயங்கள் இங்கே இந்த இடத்துல பயனாக இருக்குது இந்த இடத்துல பயனில்லைன்றப்போ இந்த ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை விட அந்த கம்பெனி ஓரியன்டடாக அவங்க மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க அப்போ இது ஈஸியாக போயிடும் இப்போ நான் எயித்தில் படிச்சுட்டு இருந்தோம் ஒரு மேக்ஸ் வந்து நான் படிக்கிறப்ப எப்படி இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பா இந்த மேக்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருந்த விஷயம் டென்த்துக்கு போனதுக்கப்புறம் அந்த மேக்ஸை திரும்பி பார்த்து வச்சுக்கலாம் சார் எயித் போர்ஷன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா டென்த்தில் வந்து அதை விட கஷ்டமாக படிச்சிருப்போம் அந்த இன்டர்ன்ஷிப்பில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இங்கே படித்த ஒரு விஷயம் நான் படிச்சுட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் அங்கே போகிறப்ப வந்து அதோட பெரிய விஷயமாக படிக்கிறப்ப நான் படிக்கிறது சாதாரணமாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த புரிதல் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஓகே சார் ஓ ஓகே சார் இப்போ வந்து நம்ம இவ்வளோ நேரமாக பாஸ் ஆனவங்க அதை பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் இப்போ பாஸ்ட் அவுட் இல்லாதவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான குரூப் வந்து தேர்வு செய்யலாம் பாஸ்ட் அவுட் நீங்கள் கேட்குறது மீன் பற்றி தெரியல இப்போ பாஸ் பண்ணி ஃபெயில் ஆனவங்க ஃபெயில் ஆனவங்களுக்கு ஃபெயில் ஆனவங்களுக்கு ஒரு ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எப்படின்னா ஃபெயில் ஆனாங்கன்னா ஒரு ஒன் இயர் வெயிட் பண்ணணும் அக்டோபர் எக்ஸாம்பிள் தானும் அப்படி இல்லை நவம்பர் எக்ஸாம்பிள் தானும் அப்படி இல்லை நெக்ஸ்ட் மார்ச்சில் எக்ஸாம்பிள் தானும் அந்த பீரியட் செஞ்சு இப்போ அது கிடையாது வித் இன் அ மந்த் அவங்க கிளியர் பண்ணிடலாம் அவங்க முடித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் திருப்பி அண்ணா சுற்றி இதே மாதிரி கவுன்சிலிங் வைக்கிறாங்க ஸோ அப்போ அவங்க போயிட்டு அந்த அந்த காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அந்த கவுன்சிலிங்கில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அவங்க அந்த கிளாஸஸ் எடுக்கலாம் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ஃபெயில் ஆனதுக்கான ரீசன் அவனுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயத்தை நம்ம டுவெல்த்தில் வந்து என் பையனை கொண்டு போயிட்டு அவனுக்கு ஆசை என்ன இருக்குன்னா நான் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் அவனுக்கு ஆசை இருக்கும் நான் கொண்டு போய் அவனை கொண்டு போய் டுவெல்த்தில் ஃபஸ்ட் குரூப்பில் போட்டிருப்பேன் அதை பிடிக்காதனால ஃபெயில் ஆகிருக்கான்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பிஸ்னஸ் இருக்கோ நீ உன் ஆட்டிடியூட் என்ன எதனால் ஃபெயில் ஆனால் இல்லைப்பா எனக்கு பிடிக்கல இந்த கோர்ஸே பிடிக்கல நான் பிஸ்னஸ் மேனாக தான் அவன் நினச்சேன் சரி ஓகே இந்த கிளாஸ் எனக்கு கிளியர் பண்ணிது முடிச்சுட்டு விபிஓ இல்லை பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் என்னென்ன கோர்ஸஸ் இருக்கோ அந்த கோர்ஸஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு ஹோட்டலில் போகிற மாதிரி ஒரு ஆசை இருக்குது ஒரு ஹோட்டலில் ஒரு சின்ன ஒரு பையனுக்கு வந்து ஒரு சமையலில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் பட் நம்ம அது நெகட்டிவான போகும் அது ஓவேலாக கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி நினைப்போம் இன்றைக்கி வந்து ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி மணி பே பண்ண இண்டஸ்ட்ரி வேறு எதுவுமே கிடையாது வித் இன் அ ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் ஒரு ஐடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடி இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் இல்லை மேக்ஸிமம் ஃபார்ட்டிங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய ஏஜ் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டாங்க அது ஏஜாக எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவனுக்கு கரியரே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரெண்ட் வந்துட்டுருக்கு பட் ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ட்டி இயர்ஸுங்கிறது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட 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 வர ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியும் சரி கோர் கம்பெனியும் சரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட 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 சேலரி கூட்டிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி பார்க்குறப்ப அவனுக்கு எந்த சைடில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அந்த சைடில் அனுப்புறது பெஸ்ட் நிறையா சொல்லுன்னு சொல்கிறாங்க என் பொண்ணு என் பையன் வந்து நீட் எழுதுல சார் ஸோ டாக்டராக போக முடியாது எம்பிபிஎஸ் ஆக முடியாது பிடிஎஸ் போக முடியாது பிடிஎஸ் போக முடியலன்னா கவலையே படாதீங்க ஆயுர்வேதிக்கு இருக்குது நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணலாம் சித்தா இருக்குது நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணலாம் டி ஃபார்ம்னு இப்போ ஒரு கோர்ஸ் வந்துருக்கு சிக்ஸ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் வந்துருக்கு அதை சூஸ் பண்ணலாம் அது கவுன்சிலிங்கில் வராது நேராக காலேஜஸ் தான் போகணும் அதை சூஸ் பண்ணலாம் அதெல்லாம் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஈக்குவல் டு டாக்டர் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்துருச்சு இப்போ இன்றைக்கி ஆயுர்வேதிக் சித்தாலாம் எந்த அளவுக்கு டாக்டர்ஸ் இங்கே பார்க்குறாங்களோ அதை விட கூடுதலாக அங்கே ஆயுர்வேதிக் சித்தா பார்க்குறோம் டாக்டர்ஸ் அதிகம் ஆகிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் சூஸ் பண்ணுங்கள் என் பையன் இதை எழுத முடியலன்றத விட